എല്ലാവർക്കും മരുന്ന് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസിൻ്റെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി മസാല ഇഡലിയുടേതാണ് മസാല ഇഡലി ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടി വന്ന് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമാണ് മസാല ഇഡലി നിങ്ങളിത് വീഡിയോ കാണുക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കണം അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്ന് അതിനകത്തോട്ട് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കടുകൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മതി കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്നും പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി വേപ്പിലയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇളക്കുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് അത് കുഞ്ഞിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറി പോകണ്ട ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതാണ് അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതും ഒരുപാടൊന്നും വഴണ്ടി പോകുന്നു വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരണം തക്കാളി വഴുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ മുന്നിൽ ചേർത്ത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവാള എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരും അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് അത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ പോരായ്ക തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ തക്കാളി എല്ലാം വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു വന്നോളും അതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് വൺ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളും കൂട്ടും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരണം അത് നന്നായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇഡലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ഉപ്പ് കൂടി പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇഡലിയുടെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ഇഡലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇഡലി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളും വഴറ്റി വെച്ച എല്ലാ കൂട്ടും ഓരോ ഇഡലി പീസസുമേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയല അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ ഇഡലി പീസ് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടും അതിനകത്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് മസാല ഇഡലിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മസാല ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ